Nidafi alların oxunan hökumlar və jurnalist həbsləri göstərir ki, Azərbaycanda sivil cəmiyyətə baskılar şiddətlənib. Sizin fikrinizcə baskıların motivləri nədir? Hökumət nəyə nail olmağa can atar? Biz Azərbaycanda periodik olaraq repressiya dalğalarının disidentləri susturmaq cəhdlərdən şahidə oluruq. Biz hazırda belə bir dalğanın içərisindəyik. Təsadüfi deyil ki, baş verənlər regionda ələlxüsus Ukraynada cərayan edən gərginliklərlə eyni vaxtda müşahidə olunur. Qərbdə belə bir gözləntə var idi ki, Rusiyanın təcavüzündən sonra Azərbaycan hökuməti öz davranışında mülamiləşəcək. Amma Azərbaycanda bunun əksi baş verir. Azərbaycan rəsmləri güman edirlər ki, onlar belə davrana bilərlər. Çünki indi onların daha çox manövr imkanları var və hesab edirlər ki, onlar qərbə daha çox lazımdır. Nəinki əksinə. Freedom House bu yaxınlarda dünya boyu mətbuat hazırlıqlarının durumuna dair illik hesabatını açıqlayıb. Bu hesabatda Azərbaycan sondan 12-ci yerdə qərar tutub. Sizcə bu dəyərləndirmə ədalətlidirmi? Freedom House-un Azərbaycana verdiyi qiymət reallıqları əks etdirirmi? I would think that the ranking reflects certain realities of Azərbaycan. Belə hesab edirəm ki, tutduğu yer Azərbaycanda müəyyən reallıqları əks etdirir. Bütün çətinlikləri və baş verənləri nəzərə alsaq belə, Azərbaycan Şimali Koreya yaxud Türkmənistan kimi totalitar ölkə deyil. Amma Azərbaycan hibrid rejim də deyil. O, tam şəkildə avtokratik bir ölkədir və avtoritarizm yolunda irəliləyir. Yəni, burada hər şey dövlətin tam nəzarətində deyil. Amma mövcud repressiyaları və baskıları nəzərə alsaq deyərdim ki, ölkə hesabatın aşağı pillələrində yer alan ölkələrlə bir çox cəhdləri paylaşır. Qərbin əlində Azərbaycanı daha çox demokratikləşməyə yönətmək üçün hansı vasitələr var? Sivil cəmiyyətin və azad mətbuatın qorunması istiqamətində nə kimi ölçülər götürülə bilər? ABŞ-ın əlində bir çox vasitələr mövcuddur. Onlardan birini biz bu yaxınlarda gördük. Səfir James Warlick, ATT-in Minsk qrupunun həmsədri qismində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış edib. ABŞ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə mühüm rol oynayır. Əgər rəsmi Bakı bu dəstəyi saxlamaqda maraqlıdırsa, onda ikinci cığır, xalq diplomatiyası və insan haqları, demokratizasiya istiqamətində addımlar atmalıdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan indi o istiqamətdə addımlar atmır. Əgər Azərbaycan Qarabağ və enerji təşhizatına çevrilmək amacında qərbin dəstəyini arxalanırsa, onda bu məsələdə konstruktiv mövqe sərgiləməlidir. Odur ki, bəli, qərbin əlində güman etdiyindən daha çox təzik vasitəsi var və bunun başa düşüldüyünə dair artıq müəyyən işartılar gözə dəyməkdədir. Azərbaycan kimi varlı ölkələrin hakimiyyətləri öz maraqlarını təşkil etmək üçün qərb paytaqlarında PR firmaları, beyin mərkəzləri və regional ekspertlərə kifayət qədər maliyyə vəsait səhv edirlər. Bu növ təhsil mexanizminin qarşısı necə alına bilər? Bu, hazırda ikili problemdir. Biri pul mənbəyi məsələsidir. Bir çox hibrid rejimlər abışa çoxlu pulla gəlir və bununla özlərinə həm informasiya, həm də siyasi baxımdan auditoriya qazanırlar. Pul axınının qarşısına almaq çox çətindir. Çünki bu məsələ söz azadlıqları qanunları çərçivəsində tənzimlənir. Ola bilsin, Azərbaycan müxalifəti diqqəti daxildəki mübarizədən bu istiqamətə yönəldə bilsə, qərbin diqqətini spesifik, insan haqları pozuntusuna çəksə, bu effektiv olar. Amma Vaşıngtonda belə bir düşüncə var ki, öz maraqlarını təşviq edən ölkə təkcə geosiyası yox, 
həm də demokratik müttəfiq olmalıdır. Ölkənin beynəlxalq miqyası da qiva siyasi maraqlarını dəstəkləmək üçün Vaşıngton onun daxili siyasi sisteminə göz yummaq məcburiyyəti qarşısında qalmamalıdır.